നമസ്കാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഡി എ അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചതാണ് തീരുമാനം ഇതോടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്ന ക്ഷാമബത്ത പതിനേഴ് ശതമാനമായി ഉയരും ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം और इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और पासठ लाख जिनको पेंशन मिलता है उनको मिलेगा तो वेतन मिलने वाले कर्मचारी और पेंशनधारी इन सबको महंगाई का ज्यादा भत्ता महंगाई भत्ता अब मिलेगा और पांच फीसदी की उसमें बढ़ोतरी हुई है അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്കും അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന പെൻഷൻകാർക്കും ഡി എ വർധന പ്രയോജനം ചെയ്യും പാക് അധീന കശ്മീരിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായം നൽകും പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പ്രകാരമുള്ള അനുകൂലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീയതി നവംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി ആശാ വർക്കർമാരുടെ വേതനം ആയിരം രൂപയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരമാക്കി ഉയർത്തി തൃശൂർ പവർട്ടി എക്സൈസ് കസ്റ്റഡി മരണ കേസിന്റെ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു രഞ്ജിത് കുമാറിനെ നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷമുണ്ടായ അസ്വാഭാവിക മരണം സംബന്ധിച്ച കേസാണ് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുന്നത് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഈ മാസം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരം എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിൽ ന്യൂനാറ്റൽ ആന്റ് പീഡിയാട്ടിക് കാർഡിയാക് സർജറി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ കൈവശമുള്ള അധിക ഭൂമി കൈമാറാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനമായി ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തി രണ്ടു സേവന വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കൈമാറും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് വൈദ്യസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പുറത്തിറക്കി ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം പുനരധിവാസം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇരയായവർക്ക് സമഗ്രമായി നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം മൂന്ന് പേർ പങ്കിട്ടു ജോൺ ഗുണ്ടിനഫ് എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗാം അഗ്ര യോഷിനോ എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത് ലിഥിയമയോൺ ബാക്ടറികൾ വികസിപ്പിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം വൈദ്യശാസ്ത്ര ഭൌതിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നാളെയും സമാധാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ മാസം പതിനാലിനാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുക രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐ സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന് നൽകുന്ന പലിശ കുറച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ അക്കൌണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൽകിയിരുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമായാണ് കുറച്ചത് വിവിധ കാലയളവിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ടു വർഷം വരെയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ പത്ത് ബേസിസ് പോയിന്റാണ് കുറച്ചത് ഒക്ടോബർ പത്ത് മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലാകും സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ റിപ്പോ നിരക്കുമായി നേരത്തെ തന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു നിലവിലിത് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഓവറിൽ വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഒരു ഓവറിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ എല്ലാവരും പുറത്താവുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജുലൻ ഗോസ്വാമി മൂന്ന് വിക്കറ്റും ഏക്താ ബിഷ്ടും ശിഖ പാണ്ഡേയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ മേരി സെന്നെ കാപ്പിന് മാത്രമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിരയിൽ അല്പമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായത് അഞ്ചു പേർ രണ്ടക്കം കാണാതെ പുറത്തായി ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേരികോം നാളെ കൊളംബിയയുടെ വലൻസിയ വിക്ടോറിയെ നേരിടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോ വിഭാഗത്തിൽ